Tulisa moyo na niko na tumaini Mungu anakupenda vila nanipenda kwa sababu umeamuka unatembea umefika jioni njema nami hivyo hivyo umefika jioni njema waja tushatuweke fikra pamoja tuone Mungu atatutendea nini naomba kwa ajili ya kipindi cha tulisa moyo baba katika jina la Yesu mwana Mungu na shukuru jina lako nikisema na asante umekuwa mwema umetulinda mchana wote tumefika jioni njema kwa ajili ya utukufu wako wacha rehema sako simiminike ndani ya wapendwa ndani ya mioyo yao ili wasikie neno takatifu watulise mioyo zao ili baba neno lako liendeliwe baba nitasema asante haribu mipango mbaya kwa maisha ya wa, wa wapendwa haribu mipango mbaya katika ndoa zao baba nitasema asante warudie imani watulize mioyo katika jina la Yesu nimeomba amen mtasemaji wangu tunaenda kwa kitabu cha Isaya <coughs> Isaya 41 na nitasoma kwa uwezo wa Bwana nyama zenu mbele zangu enyi visiwa na mataifa wajipatie nguvu mpya na waache karibu wakanene wakanene na ku tukaribiane pamoja kwa hukumu andiko takatifu inatueleza ya kwamba tunyamaze sisi wa Kristo ama we mpendwa Mungu alikuumba na akaukweka katika ulimwengu huu katika dunia hii na akaona ya kwamba wewe umetoshele, umetosha kukaa mahali fulani. Wewe umetosha kusimamia kikundi fulani. Wewe umetosha kusimamia kanisa fulani. Ujue kwamba wakati Mungu anakuchakua, anakuweka mahali, wewe nyamaza kwanza, henda pole pole na kuangalia talili vile inaendelea. Hata siku kuna jua linapochomoza, unaangalia mawingu unaona ni jua imetoka ama ni mawingu watu wengi utabiri usema leo hakuna jua wengine wanasema leo jua ni kali hata siku ya maisha yako inajulikana asubuhi haleluya nataka mpendwa uchukue imani ya kwamba Mungu wakati anakuamsha kuna siku iko na mambo yake kuna siku iko na mambo yake hata usiku kuna mambo yake lakini chukua moyo wako tuliza tuliza moyo wako uangalie uone ni Mungu amekupangia nini tunyamaze wacha kulalamika unalalamika hili unalalamika hii hili hili na ujue ya kwamba Mungu naye ako na lengo moja kwako jamaa kwako amekupa uzima jamaa kwako amekupea unapumua pumzi ya maana akili yako ijaenda zigzag imesimama we ni mwanadamu sio wasimu wewe ni mwanadamu nataka siku ya leo kuanzia leo utulize moyo wako wacha kukimbia na maneno wacha kukimbia na kuongea wacha kukimbia na kupanga mipango yenye uwezi enda pole pole Mungu naye anakuangalia atakufungulia atakupanua ulikuwa chini kwa ile kunyamaza kwako kutulia kwako 
kunyamaza kwako ana kupangia mambo mazuri Kristo akikuja kulia mambo mazuri ujue wengi hawata hawatasikia vizuri wengine wana feel vibaya wengine wanashangilia wengine wanakuchekelea lakini we muumba wako ndio wa maana kwa maisha yako murudie we nyamasa tulia tulisa moyo Mungu ako na mipango mizuri mbio ni mzuri lakini kwanza mbio sio kumaliza enda na utaratibu wa kukimbia sisi kama wa Kristo tusiwe na marathon Ujue watu unatoka tu ho mbio 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 hata we mwenyewe unajitoa mbio 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 unafika mahali sasa tena unaanza kurekea Ujue wakati unaanza kurekea mataifa wanakuona na wakati mataifa wanakuona ndio wanajipanga Epu tulisa moyo wako mataifa wakusome wakusongee wahubirie wapatilike dunia hii wacha kulaumu mtu mtoto fulani papa uh, fulani amesaa mtoto ni kaidi papa fulani amesaa mtoto ni mwisi wewe ombea wewe vile umejua huyo ni mwisi muombe vile umejua huyo ni kaidi muombe kuna siku inafika huyo mtoto atakuwa muhubiri mzuri sana atakuwa mwalimu mzuri akufundisha wenzake ujue wa, nakupa mfano Saul Saulo alikuwa mpaya sana. Alikuwa mtu muuaji. Lakini kwa ajili ya maombezi wakati watumishi walikuwa naomba mpaka ikafikia Saulo akabadilika akaitwa Paulo. Ni wakati aliitwa Paulo aliendelea kujenga makanisa. Saulo lilifutwa kabisa. Lilifutwa kabisa akaitwa Paulo. Hata wewe mpendwa wacha kutiona ya kwamba hatuweni kwisha usharokuwa hapana wewe kaa chini utulize moyo wako fikiria msasi wako aliteseka na wewe kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi tisa kwa tumbo mpaka ukasaliwa umefika miaka ishirini na unatenda mambo mabaya kwa poma unakaa wiki moja unaenda chela kwa poma unaenda muta kidogo unasikisiwa una, una unafungwa wacha ni kuambie hata we mfungo mwenye uko kerezani zaidi si kupenda kwako si kupenda kwako kaa chini ufikirie na uone ni nini utafanya kila mwaka unaenda chela kila mwaka unaenda chela kila mwezi unalaumiwa ukiwa nyumbani lazima wako mkosane na muta kupiki ama upike mtu kaa chini utulize moyo wako vile umekaa hivyo na nioch tulisa moyo wako mpendwa hapo kerezani mahali ulipo uone ya kwamba ulisingisiwa hiyo damu ya kusingisiwa uanze kutupu mali pale umekaa hapo kerezani anza kutupu ambie Mungu nisamee damu mbaya waliniita jina ule mtu alikuwa anasingisiwa Mungu nisamee nikitoka hapa niwe tofauti ni wengi wanafungwa lakini wakitoka ni wahubiri ni wengi wanalaumiwa kwa boma lakini wakiokoka wanahubiri nchini. Wanatembea wanakaa na vikundi vizuri. Hebu badilisha mwenendo wako. Badilisha kutembea kwako. Tulisa moyo mpendwa. Wacha kujilaumu. Mungu anataka ubadilike. Kwanza leo. Ujue nimetembea nimepata hata wale wafungwa wote. Tuna wale wamesingisiwa tu. Kutokuwa na hela wamefungwa kutokuwa na mashahidi wa kumsaidia amefungwa lakini kuombea mahali uko hapo kerezani Mungu akufikie akukuse moyo wako akukuse imani yako akuse maisha yako na upatilike utaitwa Paulo hautauliitwa Saulo Saulo wakati alikuwa anatenda haya matendo yote alikuwa anaona yeye anafanya amefaa kufanya yeye anafaa kuharibu lakini wakati Mungu alimfikia alikutana na mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu akakonga moyo wake moyo ukatulia kutulia kuanza kuongea alipatilisha kuongea kwa uwaja alitoka akahubiri njili akachenga makanisa ukienda Efeso wa Rumi, wa Korinzo mpaka akaenda wakalatia. Je, wewe ni nani? 
wewe ni nani mwenye uwezi patilika wewe mpendo mwenye unachukua kila kila wiki unakosana na jirani yako kwa ajili ya mpaka ya shamba kaa chini utulie sehemu yako ya mpaka ni mwili wako huu hakuna jirani hakuna jirani ya mwili hapa hakuna jirani akili yako unaona mwenye mnapakana kwa mungu kwa shamba ndio jirani chukua mwili wako ikiwa acha chuna wewe mbona unasema jirani mbaya nyenyekea 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 usikie sauti hii na, na kufundisha nayo na yuingie ndani mwako umpokee Yesu Kristo uombe msamako wa Mungu uishi maisha mazuri Kristo wako pamoja na wewe Kristo ndiye anakutambua Kristo ndiye alikuweka hii makuja hakukuwa na unganisha na cell tap hii makuja hakuunganisha na nat ni nyama tu kwa nyama lakini inaitwa makuja Ukiangalia vitole vina alu kifanya hivi kila kitole iko na vile inahenda hata mwanadamu huko hivyo ikiwa hii kitole itakonjeka hii itakuwa karibu lakini inaombea hii polepole hata wewe ombea mwenzako mwenye unaona ni mpaya muombe Mungu amfikie atulise moyo na Mungu naye atasimama na wewe Mungu ataona umemuombea amebadilika hata kuongeza kiwango ingine hata mtu mwenye ameona alikuroka atapaki kinywa wasi kwa ajili umepadilika mienendo iko tofauti ukeni ikiwa mahali wanakuita wakati huyo mjawa anakuja anafikiria anaenda kuokota wengine atakukuta unahubiri njili ama umesimamia ibada atasema mimi nimeshindwa wacha niokoke wakati ataokoka heri itakuwa dunia itakuwa ime, imeokombolewa na kuomba ndugu yangu dada yangu zile fikra zako za kuharibu ndoa yako fuja zote ruti kwa imani ruti kwa ndoa vile unaona msana kusumbua sana mpaka unaanza kulia tu majozi kila wakati majozi chukua kitambaa pangusa majozi kwa macho zako itisha Mungu umuonyeshe huyu mume wangu china ni fulani naye nime ameniambia nikae na yeye na anaanza kunitesa Mungu akuse huyo jamaa arudi mume wako huyo fikra irudi kwako muishi pamoja mpendwa mtasamaji wangu mwanadada mwenye wewe yaani ukioleka unaoleka vizuri lakini kitu imejenga ndani mwako huko na vyama kwa mwili wakati unaoleka chama moja cha kutoka kwa ndoa kinakuja inakwambia unafanya nini hapa ulikuwa nje ulikuwa napata 500 300 400 inakutoa unarudi unajua miaka inaenda siku ambayo itafika ya ku, wanataka kuona matendo yako utapaki peke yako na wewe kama mwanadada utasiku unajua wa Afrika nao wako na tabia mbaya wanakuweka wasi watakusika nyuma ya nje kwa mandisi Alafu mnaanza kusema mbona sisi wanadada tunasikwa kwa mandisi mnasikwa kwa mandisi kwa ajili ya tapia vyama vyenye viko ndani mwako vinakufanya auwezi kuoleka na uo mwanaume tena ni hivyo wakati hauna mwanamke watakuwa kitaka kusika wanaongeanga maneno majavu kwako alafu wanakutupa tu huko wacha nikwambie rekebisha mwenendo ukae na mke wako tulisa moyo ndugu yangu tulisa moyo dada yangu hakuna mahali muda anapata raha lazima upitie kwa mambo hata saa ya mkono unaweka bedri ama unaweka una machira unasongeza majendo yanze kutembea nini itakufanya ujue kesho ni siku mzito wakati unalala njaa ni utajua kesho ni siku mzito utaona sasa maisha yako ina unaanza kusema maisha yako ni mbaya na lala njaa anza kuchipanga saa hizi ndugu yangu dada yangu rutisha imani kwa Mungu wako aliyekuumba wewe ulikuwa umeokoka umefika mahali umekataa wokofu unasema siendelei ni sawa huendelei lakini nakurudisha tulisa moyo ikiwa uliona usito kwa kanisa rudi kwa kanisa unyenyekee 
ikiwa mwenzako ndiye alifanya uka, ukaanza vikwaso kusema vikwaso toka kwa vikwaso enda kwa imani ni wakati unasonga kwa imani Mungu ako pamoja na wewe amesema nyamazeni eh yu mstari inanikenga ina sana inanikenga sana inasema nyamazeni mbele zangu mnapika kelele unapika kelele kwa akili ya fulani hizo kelele ni zako tu Mungu anataka sauti yako itoke pole pole kwa kinywa chako pole pole kwa imani yako itamufikia wakati inamfikia ina utaona mwili wako uko sawa Ita, utaona wewe sasa uko sawa sawa utaona Mungu amekutembelea wakati unakusa kila kitu utaona ni sawa Ukiangalia miaka inaenda ikibadilika bila kukaa mahali ukiomba mambo imepadilika Wakristo kaeni kwa imani wapendo kaeni kwa imani ya kukombolewa na ikiwa ungali duniani kaa kwa imani Mungu akufikia wakati utakaa kwa imani Mungu atakufikia Mungu atakuonyesha mambo makubwa usiyojua kwa ajili ya imani yako kwa kunyamaza mpendo ukienda mahali watu wamejaa ni wengi wacha kukipepa na kujionyesha watu wengi unajua kuongea ule mtu amenyamaza ako na faita zaidi anachukua kila jambo analiona ili ni mbaya mimi kisimama sitaongea hivi akiongea au mtu akisimama anasema mimi naona hilo ni mbaya kama mali unyamaze nyamaza Boma zile zinaomba kila wakati, boma lile linaomba kila wakati limekuwa la nyota. Hakuna makelele. Ni kunyamasa tu ukitaka kusikia sauti ni ya redio inaimba nyimbo za kwaya. Ni ya redio usikie mahubiri ama TV. Lakini wewe umekuwa public address kwa boma lako. Kila jambo unapepa sauti. Kila jambo unapepa sauti. Hata kwa kile umeoleka wakikwambia unaongea unasema nani hapa ni kwangu mimi naongea a a ni kwako ndio lakini heshima kali kwa kuongea unapata tuliisa moyo tuliisa moyo pendwa ndoko yangu tuliisa moyo hata ukiwa msimamishi wa shule tuliisa moyo simama na walimu wako vizuri ongea nao kama walimu hata ukue head teacher ujue ya kwamba nitaongea nao kwa njia nzuri ukiwa bishop ongea na pastor zikwa jia nzuri ukiwa yenu karani kaa na wenzako vizuri pala maisha yako na wapendwa haleluya Mungu ni mwema anatenda yaliyo mema na Malisa wakati mama mjamzito anapoparikiwa na mtoto atabarikiwa na mtoto lakini atafika mahali Ufikia miezi tisa fikra yake inakuwa tofauti nitasaa vizuri ama nitakufa nitashindwa ama nitafaulu hata wewe chukua maisha yako kama mama mchamsitu ujue ya kwamba wakati ulianza ulianza mzuri utamaliza vizuri ama vibaya Mungu wa amani akubariki naomba baba katika jina la Yesu mwana Mungu shukrani kubwa na kurudishia vile baba unatenda mambo makubwa naombea wale wako kerezani wakuse na mkono wako mtakatifu baba wamalize vifungo aruti nyumbani kama wamepadilika wahubiri injili yako tuna wale wanalaumiwa kila wakati mungu wangu wafikie ndani ya mioyo yao watulize mioyo ili wapadilike wanapohubiri injili baba tutasema asante wanapopadilika baba tutasikia tashukuru jina lako utakuwa mwaminifu ndani wa wapenda hao baba akibadilika tashukuru jina lako ndoa yeye inataka kusambaratika na iombea baba isimame ipate kusimama mzee mwenye alikuwa moyo wake umekasirika anasema hataki kukaa kwa na mke mungu wangu mkuse moyo wake aku arutie mke wake wakae pamoja na ule mwanadada alikuwa ameamua ako na tabia kuoleka na kutoka kuoleka na kutoka mtulize anyamase mungu aingie ndani mwake atengeneze ndoa yake tukasema sana wale wako kwa word na waombea usije babu kafa moyo utakufa Mungu wako pamoja na wewe. 
na kuombea kwa ajili ya uponyaji kuza viungo vyao kuza miili yao kuza baba vitonda wapate kupona tuna wale wako na makira ya miku, ya mikongo ya mikono papa kusa wa upendo wapate uponyaji tuna wale wa wamelala hawezi kuamuka waunganishe viungo vyao wapate utembea papa tutasema asante ni kwa Yesu nimeomba na kuamini amina asanteni Mungu amani awabariki mtulize mioyo namba ya simu iko hapo tutaendelea nanyi kuombeana mbarikiwe